ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি ইতি শব্দ থেকে যার অর্থ ঐতিহ্য ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস শিক্ষা ভাষা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস ই এইচ কার এর ভাষায় বলা যায় ইতিহাস হল বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ বর্তমানের সকল বিষয়ে অতীতের ক্রমবিবর্তন ও অতীত ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আর অতীতের ক্রমবিবর্তন ও ঐতিহ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণই হল ইতিহাস তবে এখন বর্তমান সময়েরও ইতিহাস লেখা হয় যাকে বলে সাম্প্রতিক ইতিহাস সুতরাং ইতিহাসের পরিসর সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে এরূপ দাঁড়ায় ইতি যোগ আস যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল ঐতিহাসিক ডক্টর জনসনও ঘটে যাওয়া ঘটনাকেই ইতিহাস বলেছেন তার মতে যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস যা ঘটে না তা ইতিহাস নয় গ্রিক শব্দ হিস্টেরিয়া থেকে ইংরেজি হিস্টেরি শব্দের উৎপত্তি যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস হিস্টেরিয়া শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তিনি ইতিহাসের জনক হিসেবে খ্যাত তিনি সর্বপ্রথম তার গবেষণা কর্মের নামকরণে এই শব্দটি ব্যবহার করেন যার আভিধানিক অর্থ হল সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাস হল যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা তিনি তার গবেষণায় গ্রিক ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন এতে তিনি প্রাপ্ত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং গ্রিসের বিজয় গাথা লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এই ঘটনা ভুলে না যায় এই বিবরণ যেন তাদের উৎসাহিত করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে হেরোডোটাসি প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্য নির্ভর এবং গবেষণার বিষয় প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের অনন্ত ঘটনা প্রবাহই হল ইতিহাস ইতিহাসবিদ র্যাপসন বলেছেন ইতিহাস হল ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন র্যাঙ্কে মনে করেন প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস সুতরাং ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ সঠিক ইতিহাস সবসময় সত্যকে নির্ভর করে রচিত